Dr. Paul Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema anayelazimisha mapenzi kufanya haya na kujiharibia mwenyewe anayelazimisha kupendwa anajiharibia mwenyewe na ufanya mambo kama haya kwa msikizaji kila mmoja anahitaji kupendwa na kama unahitaji kupendwa unahitaji mtu ambaye anajua jinsi ya kukupenda kutokana na historia tofauti za kimaisha za kimahusiano unajikuta unakuwa na matarajio fulani kwa mtu ambaye amesema anakupenda amekutamkia anakupenda unakuwa na matarajio fulani ambayo ungependa yatimie ili uweze kumfurahia huyu mtu ili uweze kuwa na furaha mara kwa mara na huyu mtu sasa unakuta mara nyingine unakuta mtu ambaye amekwambia anakupenda na mara nyingine hata ataki muache anakuumiza lakini na wewe una kwa sababu unaona aibu kusiwe nini unataki kumwambia ukweli lakini anakuumiza au anaomba msamaha anarudi hata rudia lakini anarudia anaomba msamaha anarudi makosa yale yale sasa hii inatisha sana 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 mpaka wanawake wengine wamedhiriki kuwatolea wanaume mahari yani mwanamke anatia toa hela zake kulipa mahari ili aolewe <laughs> au namkopesha mwanaume hela ukisema atakupenda zaidi unamkopesha mwanaume hela mwanaume hangaike mwenyewe wakati hajakuoa <laughs> unaona hajakuoa unamkopesha mwanaume hela hajakuoa si ni hatari sana sasa hii ni shida ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ili uweze kupendwa lazima uijue thamani yako na kuisimamia mtu mmoja akasemaje akasema hivi mtu ambaye anaukumbatia mti wenye miiba kwa kadi anavyoendelea kujibana zaidi anachomwa zaidi na ile miiba mtu mwingine akasemaje anasema mapenzi ni kama kujamba sawa ukilazimisha kujamba utatoa mavi sasa <laughs> ni shida kwa usilazimishe mapenzi ni sawa sawa unapotaka kulazimisha kuvaa kiatu ambacho hakikwenei wewe ndio utakaye umia sawa ukitaka kulazimisha kiatu ambacho hakikwenei wewe ndio utakaye umia kwa nini mbona msingi ufahamu je yeah, hapa ninalazimisha au ninajabisha kumuelewesha hmm? <laughs> nijua kuna mali mtu unamuelewesha mtu bwana mimi ukiniramba hapa nasikia la kweli eh kuna hapa pana sikia wana mwelewesha sio namlazimisha kuna mwelewesha kama bwana wewe usizoe kulamba pua pua sisikii sana hisia lakini kinilamba hapa nasikia utamu sasa sasa hizo hapo namwelewesha sio namlazimisha unataka ajue kitu ambacho asingeweza kujua bila wewe kumwambia sasa huyu mtu anajua kabisa kwamba kuchelewa kujibu message umemtumia message saa 4 asubuhi mpaka saa 10 hajia kujibu message yake na unaona message imekuwa delivered Unamuona yuko online lakini hakutafuti unatuma message zako kwenye WhatsApp lakini wala yeye hakujibu anajibu za watu wengine wewe hakujibu lakini bado unasema nampenda nampenda ah ah katika mazingira kama hayo unalazimisha mwanake kwa mwenendo wake kwa tabia zake kwa mambo ambayo anayafanya tayari anakuonyesha kwamba hakupendi kama anakupenda kwa nini anaongea na watu wengine unamuona yuko online lakini unatuma message yako watu ajibu dada mmoja alisemaje yani unaweza kumpigia simu mume wangu hapo kesi simu sawa unaweza kutumia message hajibu lakini ukija ukichika simu yako utakuta amepigia watu wengi na amechat na watu wengi lakini mimi achat na mimi unaweza kuona kama hapa hapa unalazimisha sio kwamba unataka kumtawala huyu mtu unalazimisha na unavyolazimisha kwa sababu huyu mtu anajua anachokifanya na anazo sababu zake ambazo wewe usijui kwa nini anafanya hivyo Alafu wewe bado endelea kumkumbusha. Huyu mtu sio kumbusha, anajua anachokifanya, anafanya makusudi. Kwa hiyo pale unapotaka kumkumbusha, kumbusha mtu kitu kitu, unajua kabisa kabisa anajua kama hiki ni halali. Lakini bado unamwambia, sawa? Unalazimisha kupendwa. Sawa? Kwa hiyo msingi ni kwamba huyu mtu afahamu kwamba kwa yeye kuendelea kukupotezea, unatuma message ajibu, unapiga simu apokee lakini watu wengine wanapita kwa kiasi mtako iko online lakini message zako hajibu kwa WhatsApp na mwana iko online. Cha msingi huyu mtu lazima aijue thamani yako. Sawa? Na da, dada mmoja akapewa akaliambiwa na na nani na 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 nani na, 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 na mamake mzazi aliambiwaje maneno mazuri sana Kiingereza yame quote somewhere. Ana aliambiwaje akasema kwamba <coughs> ina inasikitisha kwa mapenzi haya but uh, sometimes you have to ignore what you feel 
and remember what you are worth. Asa mimi, mara nyingine inapasa upotezee unavyojisikia na ukumbuke kwamba wewe ni mtu wa thamani. Yaani unajisikia bado unampenda huyu mtu. Unajisikia kama unamuogopa kumwambia ukweli kwamba bwana hii sitaki liendelee. Sawa? Unajisikia kabisa. Sasa acha acha kusema kwamba sasa unaogopa kumwambia. Sasa unapojisikia hofu kumwambia ukweli mpenzi wako, potezee ile hofu. Alafu anza kuangalia thamani yako. Hivi kweli mimi nastahili kufanyiwa haya? Sawa? <laughs> Hivi kweli mimi nastahili kufanyiwa haya? Yaani yote ninayofanyia hayaoni. Yote ambayo nimemtendea tena yeye ndiye anaitwa Bikra. <laughs> yaani yote hayaoni nimempa mwili wangu wote. Sawa? Amechezea ah, mbo yangu. Nimenyonya uke wake, nimemnyonya, lakini bado alipendi. Anaenda kupeka wapo wanaoko na wake wanaume wengine uchi wake. Kweli? Ya na ni eti unakutana message za wanaume, mwanaume na kili zake. Eti daktari mke wangu ananisariti, nifanyeje? Ana kusariti unyu fanyeje? <laughs> Niye mwambie aache, lakini aache, daktari anampenda. Anampenda, ananisaliti. Mke wangu ananisaliti, anampenda. <laughs> Kweli mwanaume na kili zako unasalitiwa bado unasema kwamba mke wangu ananisaliti. Ah kama ndivyo kaa kimya. Sawa, kaa kimya usisi usiniulize kama ndo mke wangu ananisaliti. Ah ah. Anza kuangalia wapi unakosea mpaka nakusaliti kama una kibamia kishurikie. Ongeza kubwa iwe kubwa. Sawa. Sawa. Kama unatizwa kuwahi kumaliza nishurikie. ndio <laughs> I am going to change. I don't like the way I had been treating my husband. Way too demanding and almost expecting him to read my mind. Ask him for one behavior, he will do it and get upset because he didn't do the, uh, he didn't do the, the other thing I wanted him to do. Asemani Asema nimeamua kubadilika baada ya kusikia haya yote. Sawa, nimekuwa namfanyia mambo mabaya mume wangu. Sawa, nimekuwa napenda anifanyie kile anachokitaka mimi. Mimi nimeshindwa kumshukuru, kuonyesha kwamba namemfurisha na anayofanya. Nimeangalia tu makosa yake madogo madogo tu. Nasema nimeamua kubadilika, sawa? Pale ambapo anakuwa na mpenzi, anasema hili alafu anafanya kitu tofauti. Analatoa hadi nzuri, alifanya mambo mabaya. Sasa unasema anakupenda? Sasa unapomwambia anakuwa mkali. Sawa? Huyu pale anakupenda, unalazimisha mapenzi ni wakati wa kumwambia no, I think na pasa hii game iishe. Huu mchezo uishe. Kama huwezi kuisha sote kukaa hapa, sawa? Sawa. Mhm. Ile jambo la msingi sana, sawa? Haoni thamani yako. Sawa? Kana <laughs> moja akasema jamii, if someone does, doesn't see your worth, stop trying to get them to see it. They can see your ass as you walk away. Ana pale mtu unaona kwamba haioni thamani yako. Umemwambia umejaribisha kumuelewesha lakini haoni umuhimu wa kufanya kile unachomuelewesha, kufanya na ni kitu halali. Anasema kama haoni hicho, basi nafua aone matako yako unapokuwa unamwacha. Anaangalia tu nyuma unampa mgongo tu anaona unaishia hivyo. Aone tu matako yako unapokuwa unamwacha, ndio aone. Tasajua kama unajithamini wewe. <laughs> Anajali hisia zake tu, sasa kwa ajali. Kwa nini? Hajali muda unaotumia kwa ajili yake. Mambo unayofanyia, hajali, aonyeshi kwamba ana appreciate, anathamini mchango wako kwake. Haonyeshi, yupo yupo tu amenunanuna tu. Hana raha, amenunanuna tu. Eh? Yuko ana chat na wanawake wengine mbele zako. Ana chat na wanaume wengine mbele zako. Hataki usike simu yake, alafu akupendi. Wa nini? Anakusumbua tu aka. Usilazimishe mapenzi, utakufa. Kama vile unaweza kulazimisha kuvaa kiatu, wewe utakaumia. Mhm. Sawa. So, Zungumzieni hayo mambo baada ya kuendelea kununa na kununika ndani kwa ndani. Mwambie ukweli. Maana yake unapomwambia ukweli ndio unamuonyesha usamani wako. Sawa? <laughs> sawa, sawa, huyu mtu hawezi akajua kitu gani anapaswa kufanya. Sawa. Kaka mmoja akasemaje? Akasema hivi, sikaweza sasa tena nitakusaidia na namalizia. Sawa. Most guys want to feel they are appreciated. They want to know that we were not just someone to get stuff done for women so that we can earn a naked body. Anasemaje? Wanaume wengi tunapenda kuonyesha kwamba wanawake wana wanatuthamini, wanatujali. Sio wanatuthamini kwa sababu tunawanulia nguo, tunawanulia simu, tunawapa hela za kula na kuendea saluni. Ah ah. Watuthamini kwa sababu sisi ni wanaume. Basi inatosha. 
sio kwa sababu nimpe hiki nimpe hiki ili nimtie yani samani yangu mimi ni kukutia wewe tu basi yani unaonyesha kwamba unanithamini kwa kunivulia chupi hiyo haitoshi hapo hiyo haitoshi kwa kiona na mwanamke yuko hivyo usipompa hela na nuna na kunyima na unyumba wa nini mwezo kweli sawa asema asema anasemaje asema it is going from showing appreciation to just expecting trouble dawa yani wakuta huyu mtu badala ya kuonyesha isikane anafurahia mchango wako kwako siku zote tu anakuwa ni mtu akutarajia kwamba utamtukana utamsaliti kila saa wewe uko wapi unafanya nini kwa nini ukipokea simu yangu unakuwa mkali jifunza kuongea na mumeo sawa unapokuwa mkali isaidii kwa hiyo pokea simu yangu sauti yako hiyo oji sasa kwa sauti yako inaonyesha nini unarasimisha mapenzi ongea tu taratibu mtu anaelewa na akili sema kufoke kupige kelele sawa Mm. Sawa. Mm. Mtu mmoja akasemaje unamalizia sasa na huyu hapo. Sawa, sema hivi. Anasema hivi. Haleluya. Anasema hivi. The things I love about my girlfriend 98% of the time she is in a good mood. The other two is an emo- is, is an emotion that pass by like a fat. She appreciates my effort to make her happy. Anasema hivi kitu ambacho ninakipenda kuhusu girlfriend wangu ni kwamba siku zote anaonekana mtu akichakacheka wa tabasamu ana uchanga mfu kwa 98% anakuwa mchanga mfu asilimia hizo mbili ukimwona amenuna aidha yuko kwenye period au kama vile mtu aliye jamba inajua itapita tu ushuzi utapita unaona kwa hiyo unisumbui sana kwa hiyo alipokuwa amekosea au amenuna katika eneo fulani anajua hii inapita tu lakini asilimia 98% huyu dada ni mchanga mfu kwa gani hafichi kitu moyoni kitu kile anamwambia mambo yote yanaweka sawa mambo yanaendelea vizuri kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo inapaswa hiyo usilazimishe mapenzi sawa eh mapenzi ni kama kujamba ukilazimisha utatoa mavi hii ni kliniki afya mapenzi kama hujisajili jisajili sawa kuna kibofu chekunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi maupe bofu hapa leo kwa mwanachama wa channel hii sawa dr paul mwaipopo anakutakia maisha matamu katika mahusiano ya mapenzi bye